నమస్కారం వెల్కమ్ టు వన్ టీవీ స్పెషల్ ఫోకస్ భారత్ కెనడాల మధ్య పోరు రోజు రోజుకు ముదిరి పాకాన పడుతుందా జనాన్ని చంపేసే టెర్రరిస్టులను పెంచి పోషిస్తున్న దేశంగా ఎప్పటికే ప్రపంచ దేశాల్లో పరువు పోగొట్టుకున్న పాకిస్తాన్ కు తోడుగా ఇప్పుడు కెనడా కూడా జత కలిసిందా దేశాలు వేరైనా జరుగుతున్న మారణకాండను సమర్థించుకుంటున్న ఇరు దేశాల తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి తాజాగా పరిణామాల ప్రకారం కెనడా చేస్తున్న గోల భారత్ కు తలనొప్పిగాన తయారైంది భారతదేశం నుంచి వేర్పాటు వాదం బాట పట్టిన కలిస్తాని వాదుల దుశ్చర్యలపై మరొక వైపు భారత్ ఉక్కుపాదం మోపింది వీళ్లు ఆడిన ఆటకు సై అనే ప్రసక్తే లేదంటూ ప్రధానితో పాటు అటు కేంద్రం హోంశాఖ కూడా సీరియస్ వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో వివాదం మరింత ముదిరింది మరొక వైపు వివాదానికి కారణం భారత్ వైఖరేనంటూ ఆరోపిస్తున్న కెనడా కలిస్తానీలు తమ దేశంలో అంతర్భాగం అంటూ చెప్పకనే చెబుతున్న వైనంపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి కెనడా పౌరుడిగా చెప్పబడుతున్న కలిస్తాని ఉగ్రవాది హర్దీప్ సింగ్ నిజార్ చావుకు భారత్ కారణమంటూ గగ్గోలు పెడుతుంది కెనడా ఈ పరిస్థితుల్లో కెనడాలోని భారతీయుల చదువులు నివాసాలు తదితర అంశాలను సున్నిశితంగా పరిశీలిస్తున్న కెనడా విదేశీ దౌత్యవేత్తను బహిష్కరించడంపై భారత్ మండిపడుతుంది ఇది ఇలానే కొనసాగితే ఏ దారిన పోతుందో అనే ఆందోళనలు ఇరు దేశాల్లో వ్యక్తమవుతుంది దీనిపై ఇటు భారత్ అటు కెనడా తీసుకునే నిర్ణయాలు అమలు చేయబోయే పరిణామాలపై ఒక ప్రత్యేక కథనం కెనడాకు చెందిన కలిస్తాని ఉగ్రవాదిని గుర్తు తెలియని ఎవరో వ్యక్తులు మట్టు పెట్టడమేంటి ఇందులో భారత భద్రతా ఏజెన్సీల హస్తం ఉందని కెనడా ఆరోపించడమేంటి ఇదే వ్యవహారంపై ప్రస్తుతం భారత్ కెనడాను నిలదీస్తోంది అయినా టెర్రరిస్టులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తూ వాళ్లను పెంచి పోషిస్తున్న ఆ ప్రభుత్వం ప్రపంచానికి ఇచ్చే సందేశమేంటో చెప్పాలంటూ నిలదీస్తుంది భారత్ ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరు దేశాల మధ్య అంతంత మాత్రంగా ఉన్న సంబంధాలు ఈ ఘటనతో మరింత క్షీణించాయి కెనడియన్ పౌరుడిగా చెప్పుకుంటున్న టెర్రరిస్ట్ హర్దీప్ సింగ్ నిజార్ ను రెండు వేల ఇరవై మూడు జూన్ లో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చంపేశారు ఈ ఏడాది జూన్ పద్దెనిమిదిన సర్రేలోని గురుద్వారా వెలుపల నిజర్ హత్యకు గురయ్యాడు ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో కెనడా ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది దాంతో ఈ ఘాతుకానికి కారణం భారత్తేనంటూ అరిచి గోల పెడుతోంది అంతటితో ఆగలేదు కెనడా అగ్రశ్రేణి భారతీయ విదేశీ దౌత్యవేత్తలు తన దేశం నుండి బహిష్కరించింది ఈ విషయంలో హర్దీప్ సింగ్ నిజర్ హత్యలో భారతీయ ఏజెంట్ల ప్రమేయం ఉందని కెనడా ప్రధాని జస్టిస్ ట్రూడో బహిరంగంగా ఆరోపించారు కలిస్తాన్ టైగర్ ఫోర్స్ నాయకుడిగా నిజర్ భారతదేశంలో అనేక ఉగ్రవాద సంబంధిత కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నట్లు భారత్ రికార్డుల్లో నమోదైంది ద మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ గా భారత్ అతడిపై డేగ కన్నేసినట్లు తెలుస్తోంది ఇందుకు సంబంధించి పంజాబ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కెప్టెన్ అమరేందర్ సింగ్ కెనడాకు వాంటెడ్ కలిస్తాని వేర్పాటు వాదుల జాబితాను కూడా అందించారు కెనడా నుండి భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా కుట్ర చేస్తున్న ఈ వ్యక్తులను రప్పించాలని ట్రూడో ప్రభుత్వాన్ని భారత్ కోరింది ఆ జాబితాలో హార్దీప్ సింగ్ నిజర్ పేరు ఉంది కెనడా గోల పెడుతున్న నిజర్ పంజాబ్ లోని జలంధర్ జిల్లా బర్సింగ్ పూర్ కు చెందినవాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి వేర్పాటు వాదం బాట పట్టడంతో భారత ప్రభుత్వం నిజార్ ను అరెస్ట్ చేసింది పోలీసుల ఇంట్రాగేషన్ తర్వాత అతడిని విడిచిపెట్టారు ఆ తర్వాత నిజర్ కెనడాకు పారిపోయినట్లు తెలుస్తోంది నలభై ఐదేళ్ల ఈ సిక్కు ఉగ్రవాది పరారిలో ఉన్నాడని గతంలో ఎన్ఐఏ ప్రకటించింది అతడిని ప్రాణాలతో గాని ప్రాణాలు లేకుండా గాని పట్టుకుంటే పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తామంటూ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది పంతొమ్మిది అతని శరణార్థుల దావాను కెనడియన్ ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది పదకొండు రోజుల తరువాత అతను తన ఇమిగ్రేషన్ ను స్పాన్సర్ చేసిన స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాడు దీనిని కూడా కెనడా ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది అతని దరఖాస్తు ఫారం లో రాజకీయ మత సాయుధ పోరాటాలు తదితర అంశాలపైనే అతడిని తిరస్కరించినట్లు తెలుస్తోంది రెండు వేల ఒకటిలో అతను కోర్టులను ఆశ్రయించాడు కానీ కోర్టులు కూడా అతడిని తిరస్కరించాయి ఆ తర్వాత తనకు తానుగా కెనడియన్ పౌరుడిగా ప్రకటించుకున్నాడు the canada one uh, specifically because i think uh, there was reports of uh, you know the, that's where it started off there is a rally on the 
so called rally on the 8th first and foremost there are two separate elements you would have seen posters inciting uh, violence against indian diplomats i think manish you were referring to that what do we do what is our overall sense look our sense is that these uh, posters inciting violence against our diplomats and our diplomatic premises are abroad uh, abroad are unacceptable and we condemn them in the strongest terms రెండు వేల రెండు నాటికి నిజర్ భారతదేశంలో ప్లంబింగ్ వ్యాపారాన్ని స్థాపించాడు అనంతరం సిక్కుల కోసం ప్రత్యేక కలిస్తాని రాష్టం కావాలంటూ పోరుబాట పట్టాడు అందుకోసం ప్రముఖ న్యాయవాదిగా కూడా మారాడు సిక్కులపై భారత్ అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తోందంటూ ప్రపంచ దేశాల ముందు మొత్తుకున్నాడు రెండు పేల పద్నాలుగులో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత భారత అధికారులు నిజర్ పై అరెస్టు వారెంట్ జారీ చేశారు అతన్ని కేఎల్ఎఫ్ సూత్రధారిగా ముద్ర వేశారు రెండు పేల ఏడులో పంజాబ్ లోని ఓ సినిమాపై జరిగిన బాంబు దాడిలో నిజర్ ప్రమేయం ఉందని మన భద్రతా సంస్థలు పసికట్టాయి రెండు పేల పదహారు దాడిలో అతడు కీలక కుట్రదారుడుగా పేర్కొంటూ ఇంటర్పోల్ నిజర్ కు నోటీసు జారీ చేసింది నిధుల సేకరణతో పాటు మిలిటెంట్లను రిక్రూట్ చేసుకున్నాడని కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి దానిని నిజర్ ఖండించాడు జులై రెండు పేల ఇరవైలో చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం కింద నిజర్ ను ఉగ్రవాదిగా గుర్తించారు సెప్టెంబర్ రెండు పేల ఇరవైలో భారతదేశంలోని అతని ఆస్తులను కూడా ఎన్ఐఏ స్వాధీనం చేసుకుంది కెనడియన్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలు నిజర్ ని కొన్ని గ్రూపులు లక్ష్యంగా హెచ్చరించాయి జూన్ పద్దెనిమిది రెండు పేల ఇరవై మూడున సర్రేలోని గురుద్వారా వెలుపల ముసుగులు ధరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు అతడిని హత్య చేశారు ఈ హత్యకు వ్యక్తిగత రకక్షలుగా భావించిన కెనడా సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ ఆ తర్వాత ఇది భారతీయ ఏజెన్సీల ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఆరోపిస్తున్నాయి నిజర్ హత్య తరువాత అతని మద్దతుదారులు వాంకోవర్ లోని భారత కౌన్సిలేట్ వెలుపల నిరసన చేపట్టారు దాంతో ఈ పరిణామాలకు తీవ్రంగా స్పందించిన భారత్ నిజర్ హత్యతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఖచ్చితంగా ఖండించింది నిజర్ హత్యలో భారతీయ ఏజెంట్ల ప్రమేయం ఉందని కెనడా ప్రభుత్వం పేర్కొన్నప్పటికీ భారత ప్రభుత్వం అటువంటి ఆరోపణలను నిర్ద్వంద్వంగా ఖండించింది ఈ ఘటనతో ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మరింత దెబ్బతిన్నాయి మరోవైపు కెనడాలో ఉంటున్న భారతీయులకు తగిన రక్షణ కల్పించాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేస్తోంది తాజా పరిణామాల ప్రకారం కలిస్తానీ ఉగ్రవాది హర్దీప్ సింగ్ నిజర్ హత్య దొంతంలో ఇరు దేశాల మధ్య నిప్పు రగులుతుండటంతో మన పొరుగు దేశం బంగ్లాదేశ్ పరోక్షంగా భారత్ కు బాస్టగా నిలిచింది కెనడా నుంచి భారత్ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న నిజర్ ను గుర్తు తెలియని దారుణంగా దెబ్బతిన్నట్లు బంగ్లాదేశ్ మీడియా పేర్కొంది నిజర్ చావుకు భారత ప్రమేయముందంటూ ఆరోపిస్తున్న కెనడాపై భారత్ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది తమ దేశ పౌరుడు నిజర్ హత్యకు భారత్ కుట్ర చేసిందంటూ కెనడా ఆరోపించడంపై భారత్ లో సర్వత్రా నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి భారత్ వ్యతిరేక శక్తులకు వేర్పాటువాదులకు ఉగ్రవాదులకు నేరస్తులకు మానవ అక్రమ రవాణాకు కెనడా అడ్డాగా మారిందని భారత్ తీవ్రంగా దుయ్యబట్టింది వాటిపై చర్యలు తీసుకోవాలని గత కొంతకాలం నుంచి కోరుతున్నట్లు బంగ్లాదేశ్ విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించింది దాంతో భారత్ వాదనను శ్రీలంక కూడా బలపరిచింది ఉగ్రవాదులు కెనడాను అడ్డాగా మార్చుకుంటున్నారని శ్రీలంక ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది అందుకే కెనడా ప్రధాని జస్టిస్ ట్రూడో ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా భారత్ పై దారుణమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది ఇప్పుడు తాజాగా బంగ్లాదేశ్ విదేశాంగ మంత్రి ఏకే అబ్దుల్ మెమోన్ సైతం కెనడాను లక్ష్యంగా చేసుకుని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు బంగ్లాదేశ్ వ్యవస్థాపకుడు షేక్ ముజబిర్ రెహమాన్ ను తానే హత్య చేసినట్లు ప్రకటించుకున్న నూర్ చౌదరి అనే మరో కెనడియన్ ను అప్పగించేందుకు ఆ ప్రభుత్వం నిరాకరించడంతో ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ భారత్ పక్షాన మాట్లాడుతున్నట్లు విశ్లేషకుల అంచనా
ఇక హంతకులకు కెనడా కేంద్రంగా మారకూడదనేది బంగ్లాదేశ్ డిమాండ్ హత్య చేసిన వారు కెనడాలో ఆశ్రయం పొందుతున్నారంటూ శ్రీలంక ఆరోపించింది మరొక వైపు హత్య చేసినప్పటికీ వారు కెనడాలో అందమైన జీవితం గడుపుతున్నారని అటు బంగ్లాదేశ్ ఇటు శ్రీలంక కూడా తీవ్రంగా ఆరోపిస్తున్నాయి కానీ వారి రక్త సంబంధీకులు మాత్రం సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని హితవు పలికాయి ఇప్పటికే దాదాపు తొంభై శాతానికి పైగా దెబ్బతిన్న ఇరు దేశాల దౌత్య సంబంధాలు మరింత విషమించక ముందే ఏదో ఒక కొలిక్కి వస్తుందని ఆశిద్దాం సో ఇది ఇవాళ వన్ టీవీ స్పెషల్ ఫోకస్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఆంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ వన్ టీవీ న్యూస్ ప్రతీక్షణం ప